Buenas noches para todos. Estamos ubicados en Celaya y Sorrento, en donde, como bien dicen ustedes, la inseguridad lamentablemente abarca toda la ciudad. Prácticamente en cada barrio hay siempre una historia detrás de sufrimiento, de violencia, de robo. Pero aquí los vecinos se han organizado ya hace un tiempo de diferentes formas. Primero, la tradicional, la comunicación vía WhatsApp para poder de esa manera alertarse de la situación. Pero la segunda instancia, si se quiere extrema que han tenido que elegir, es armarse con elementos contundentes para poder defenderse de algún modo de quienes vienen a su barrio constantemente, todas las noches, a violentar diferentes viviendas que tienen sobre esta zona de la ciudad de Rosario. Han decidido salir con machetes, han decidido salir con palos, han decidido organizarse de una manera independiente porque no tienen respuesta del Estado, se sienten desprotegidos y de la única manera que encontraron algo de protección y algo de calma es ellos buscar su propia defensa ante los violentos. Mari, bueno, te veo agarrada a un palo que es como que sentís que es el bastión que te está dando la única garantía de poder tener una noche en paz. Y es el único elemento que tengo para salir cuando suena la alarma. El, es constante el, el sonar de la alarma. Es constante el pasar todo el tiempo, gente robando. Esta tarde creo que hubo cuatro robos. El fin de semana vaciaron una casa acá a tres cuadras. Estamos. decidiste a... agarrar este elemento que no sé qué es, que es un bate? Me lo regaló un vecino, sí, sí, porque salíamos eh, totalmente indefensos. La policía que no los puede tocar, ¿viste? Eh, derechos humanos, bla, 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 bla. Y nosotros estamos absolutamente desprotegidos. No tenemos quien nos dé una mano. Entonces decidimos, no solo en grupo de WhatsApp, sino también eh, físicamente salir a combatir la delincuencia. Porque vienen a nuestras puertas, caminan a nuestras calles. Eh, se están, meten en los patios. Se meten en los patios. Eh, nosotros estamos acá reunidos debido a la tremenda indignación que tenemos porque una vecina nuestra, que es una nena con discapacidad, eh, ¿cuándo fue? Hace dos días. Entraron en la casa de su papá, que estaba ella visitando a su papá, la maniataron de pies y manos y le dieron una golpiza tremenda que la dejaron absolutamente desfigurada. Una chica con discapacidad. ¿A ustedes les parece? Hasta este límite hemos tenido, la ataron de pies y manos para robarle la casa. Desfiguraron la cara. La desfiguraron la cara. Tiene un ojo que no puede ver. Es una chica discapacitada. ¿Cuál es nuestro límite para reaccionar? Entonces salimos con lo poco que tenemos, porque no tenemos otra cosa. Más que nuestro trabajo, más, más que no, no tenemos tiempo, pasamos noches en vela, pasamos noches en vela vigilando. En algunas calles hay cámaras, en la mayoría de, la, de, de las calles hay alarmas, vivimos tocando la alarma todo el tiempo. ¿Qué más quieren de nosotros? Nosotros pagamos impuestos. Nosotros somos los ciudadanos decentes. No sé qué están esperando para cuidarnos. Está claro que la desesperación también se grafica con, con esta mamá que ella me dice, llevo pañales nada más, sale de su casa con un bolso y, con un y hoy decidiste mostrar de que sos... ¿Estás pensando realmente poder defenderte porque estás cansada? Buenas noches. Yo creo que cualquier madre, si nos tocan un hijo, vamos a salir uh, con cualquier cosa en la mano. Eh, hoy estamos totalmente desprotegidos. Yo tengo un bebé de tres meses y lo único que llevo es el bolso, con ropa, con las cosas del médico, con pañales. Y salgo con terror de que si me empujan, de que si me hacen caer con un bebé, de que si nos hacen algo. Porque el problema no son los robos, el problema es que hoy te matan. Y no la les violencia con la que actúa. La nena discapacitada, la mamá con el bebé, la mamá embarazada, la, la gente grande. Entonces, ¿quién nos defiende? El Estado no está, los políticos no están, la policía no está. ¿Vamos a dejar que nos maten, que nos sigan matando, que nos hagan algo a nuestros hijos? Yo no voy a dejar que a mis hijos le hagan algo. Acá vemos también, bueno, él me explicaba que esto es un elemento que se llama... Cachiporra. La cachiporra, que esto lo podés reducir. Se cierra. Se cierra todo y hay una, un elemento de seguridad. ¿Y vos lo llevas con vos prácticamente todo? Continuamente lo tenemos todos los vecinos acá, en el barrio. ¿Para hacer compras, salir de tu casa? Todos, todos los vecinos salen y estamos todas las noches acá cuidando, nos turnamos entre los vecinos para poder hacer seguridad en el barrio. Ahora, sí, 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 no te hago una consulta. Salir sí, porque, o sea, se, se, sí, te escucho, Gaby Martín. Le pregunto a este hombre, porque más allá de su necesidad, esto es un elemento que está prohibido. O sea, no puede estar en manos de un ciudadano común. Entendemos que es un tipo de elemento que tiene habilitado a la policía o personas que trabajan en el área de seguridad, no un ciudadano común. ¿Él dice que todos tienen este elemento? No, a ver, vamos a aclarar. Lo que han buscado los vecinos son una alternativa a la falta de respuesta de la justicia. Sí, eso está Ninguno claro. de ellos está queriendo llevar ni un hacha, 
ni una cachiporra, ni un palo, ni un bate. Ninguno de estos elementos están permitidos, lógicamente, porque estamos hablando de que están en el límite de la desesperación de entender de que no hay respuesta por parte de las autoridades que tienen que ejercer la seguridad en el barrio. Esto es una medida extrema. Yo no, qui no quiero imaginar. ¿Cómo es su nombre, caballero? Marcelo. Marcelo. No, viaja no, no caminas tranquilo con esto tampoco, porque sabes que si lo llevas, lo tenés que usar si te pasa. Sí. No, lo tenemos que, si lo tenemos, lo tenemos que usar. Todas las armas que tenemos acá las tenemos que usar. En las casas hay vecinos que el otro día a la noche entraron en la casa de la señora acá. Tuvimos que salir corriendo todos los vecinos para ayudar la seguridad a la vecina porque lo tenía arriba de los techos. Y vino la policía y ni siquiera se animaron a subir ellos a los techos. Subimos los vecinos para poder fijarnos sí, sí. si la señora estaba tranquila. Me decían acá... Sí, Martín, te escucho. Entendemos que es tal el grado de desesperación y necesidad de seguridad que tienen estos vecinos que por la madrugada, a modo de sorteo, no sé bien cuál es la metodología, arman distintos sí. grupos de vigilancia que se quedan en las calles, en las esquinas, sí. armados, con esto que estaba mostrando recién, vigilando al resto de los vecinos. Sí, ahora también Martín y Ceci, digamos, estamos sí, bueno, al borde eso quería contarte un poco. Digamos, porque también, ¿cuál puede llegar a ser la reacción de un grupo de vecinos en caso de encontrarse con un malviviente entre todos. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer con todas estas armas? Martín nos preguntaba respecto a cómo se organizan también para la vigilancia. Vos me contabas fuera de cámara de que miran cámaras de videovigilancia que han instalado propiamente ustedes también, ¿no? Que se turnan, cómo es para... Y ahí es como que se activa el grupo de WhatsApp y se activa como un segundo grupo comando, digamos, que responde a la presencia de un delincuente. Contame un poquito cómo se organizaron en ese sentido. Bueno, nosotros, por ejemplo, somos tres vecinas que prácticamente no dormimos porque estamos vigilando día y noche. Vos decís y te preguntarás, ¿en qué momento trabajan, en qué momento viven? No vivimos. Entre medio de todo eso tenemos que estar dependiendo constantemente de la cámara, observando cada movimiento de personas extrañas a la cuadra, al barrio, que ingresan eh, con la excusa de hacer cualquier tipo... Desde arte callejero a lo que vos quieras pensar. Sucede Están que vigilando son... sus movimientos. Exactamente, se juntan en la esquina, que mi vecina, la chica que justamente vive en la esquina, tiene que a veces estar con todo ese grupo de personas que a su vez vienen acompañadas con otros individuos que se sientan, que pasan horas, que se, por ejemplo, empiezan a pasear, se van hacia Chesortu, se van hacia Calle Confederación, Juan Carlos Casa. Van hacia Celaya, van hacia Valentín Gómez. Se turnan para poder vigilar las cámaras y activar los grupos. Exactamente. Exactamente, van rotando los Exactamente, van a... Exactamente, como están vestidos. Pero no tenemos otro. Eh, en el piso se preguntarán, ¿no están permitidas ese tipo de armas? Sí, está bien. A ver, decime vos. Sí, si sí, lo voy a preguntar, decimos... ¿llegaron a, a tener que utilizar, se, se vieron en la obligación de tener que, que reaccionar? Sí, por ahora no agarramos a, a nadie. ¿A nadie? ¿Y están dispuestos a enfrentarse? Yo sí. Yo sí porque soy el sostén de mi familia. Sí, 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 sí. <risa> Necesitamos que las autoridades nos escuchen, que escuchen el clamor este. Eh, acá hay muchas cuadras que están involucradas, ¿eh? más o menos 10 cuadras. Ahí hay gente de todo el barrio acá. Sí, ¿Eh? vemos que son familias de diferentes una seccional, edades. Con tenemos diferentes... una seccional acá dos cuadras, a tres. ¿Y qué pasa cuando ustedes avisan a la seccional? Bueno, se hacen llamados. Ahora, lamentablemente, estamos saliendo nosotros. Claro. Hay todas Porque las cuadras... No han tenido respuestas previamente. Todas las cuadras están vinculadas con grupo de WhatsApp, todas. Automáticamente se activa un grupo, eh, el grupo de acá, repercute en todas las cuadras. Hay gente que hasta Washington sabe lo que está pasando Por acá. Por Por grupos de WhatsApp. horarios que ustedes tienen de, de, de custodio? Y a las chicas se organizaron a partir de las 10 de la noche. Claro, pero... Es un horario culme donde no queda nadie en la casa. Exactamente. Claro. ¿Cómo vive usted pensando esto? Porque digo... Porque hay muchos choros por todas todas las noches. No. Todo. Mal, mal se vive. Todo mal. Lo despertamos, suena la alarma, vecinal, lo tenemos que levantar, salir afuera, con miedo. No es vida. No es, no es vida, vida eso. No es vida. Sí, decimos. No somos los violentos. No. Nosotros no cortamos una calle, no estamos molestando a nadie. Pero nosotros en la comisaría nos cambian de comisario cada tres meses. Hemos llamado, hemos golpeado, hemos mandado cartas, millón de cantidad de cartas al ministerio acá. Te, te, se tiran la bola de un lado para el otro, no, manden allá, manden acá. No tenemos ninguna respuesta. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No nos vamos a defender? No, nosotros nos salimos con las armas a darle a alguien. ¿Pero que ¿No nos vamos a defender? ¿Quién nos cuida? ¿Qué hacemos? Ustedes, como madres, como padres, cuando vienen a atacarlos, ¿qué van a hacer? 
Estamos cansados de ver cómo muestran los videos donde los, las criaturas quedan corriendo mientras los padres defendiéndose con los ladrones. Entonces, que quede claro que los violentos no somos. Nosotros somos los que tienen que proteger. A nosotros nos tienen que proteger. A toda esta gente tienen que proteger. No al ladrón, al pobre, si le pegan ahí van a salir con palos a pegarle. Y, y sí, si ellos no matan, nos están matando. Está clarísimo que hay una, un llamado más que importante ¿no? a las fuerzas de seguridad. Creo que, vuelvo a repetir lo que me decía al principio Gaby Martín, eh, la desesperación llegó al borde, al límite, de, de, de tener que buscar una alternativa que creo que ninguno de los que están acá ni siquiera quisieran estar en esta plaza hablando conmigo de la situación que vive en el barrio, como ninguno de los barrios que solemos cubrir a diario la situación de inseguridad. Se llegó al extremo, lo contaban recién. Entraron a una casa de una familia con una niña discapacitada que tiene un retraso madurativo y la molieron a golpes. Entonces la pregunta que se hacen los vecinos es ¿hasta cuándo, hasta cuánto tenemos que aguantar? No sé, es un juicio de valor decir si está bien o está mal. Creo que es un llamado de atención a las fuerzas de seguridad ver que la gente está cansada, que la gente está esperando una respuesta concreta, que esperan que realmente haya una solución en el corto plazo, porque el agotamiento de los vecinos se replica en cada uno de los barrios que hemos ido y aquí han llegado a buscar un elemento contundente con el cual defenderse.